Zwei Camper-Ehepaare genießen die beste Zeit ihres Lebens. Barbara und Jürgen Kleinebeck aus Essen reisen im selbst ausgebauten Anhänger. Wir stehen hier so voll auf Beobachtungsplätzen. Ja. Großer Campingplatz, große Bühne. Petra und Rüdiger Erbslö aus Neuss reisen im komfortablen Wohnmobil und geben Vollgas. Macht richtig Spaß. Erbslös sind eine Woche an der Ostsee, kleine Becks an der Nordsee. Sie bleiben, wo es schön ist und machen, wozu sie Lust haben. Solange wie man das kann oder ein bisschen will, kann man auch verrückt sein. Man wird ja früh genug irgendwie normal vielleicht. Nee, Junge, da bezweifle ich stark, dass du normal wirst. Heute bei Wir werden Camper. Aller Anfang ist Spaß. Petra und Rüdiger Erbslö sind auf dem Weg zum Campingplatz. Der ist in der Nähe von Rostock und nicht mehr weit entfernt. In Warnemünde geht es mit Wohnmobil Olaf noch schnell auf die Fähre. Ich bin noch nie auf einer Fähre mit Olaf gefahren. Das ist schon cool, ja. Jetzt haben wir nichts mehr in der Hand, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt machen andere das für uns. Ganz brav bleiben, Olaf. Zwölf Minuten dauert die Überfahrt mit der kleinen Fähre. Ganz schön aufregend für das Paar vom Niederrhein. Boah, guck mal, was da jetzt kommt. Boah. Was ist das denn? Es schwimmt und hat Fenster. Was könnte das sein? Ey, was ist das denn für ein Kahn? Das ist ein Passagierdampfer. Das ist eine, eine riesengroße Fähre. Ja, das ist eine Fähre. Ist die hier auch so groß? Das ist schon das ist was anderes als so ein kleiner, kleiner Yachthafen hier, wenn ich so einen großen Überseehafen hast. Ja, Rüdiger ist beeindruckt. Solche Dampfer gibt es auf dem Rhein nicht zu sehen. Eine halbe Stunde später auf dem Campingplatz. Es stürmt und regnet am Meer. Echtes Camperwetter. Rüdiger? Es regnet. Was machen wir? <lacht> Erstmal lass mich mal raus. Ne? Ja, wir stehen ja gut. Und mit eigener Terrasse. Mit Terrasse. Ne? Ich werde nicht mehr. Wutsch! Ja, Kannst du noch nicht benutzen. Boah, so ein schöner Platz. Aber davon haben die beiden wohl nichts bei dem Wetter, oder? Naja, vielleicht ja doch. Die Nachbarn bringen direkt mal eine kleine Stärkung vorbei. Petra, komm mal her! <lacht> Boah, ich soll's nicht mal... Wurst. Komm, wir beißen ja, mal zusammen! Hallo, das ist aber lieb! Ja. Komm. Mm. Oh. Oh. Was sind wir doch flexibel! <lacht> ich komm mal hier runter! So. Komm mal so so. Zusammen. Für einen spontanen Plausch ist immer Zeit. So ist das unter Campern. Und das schlechte Wetter stärkt den Zusammenhalt erst recht. Wir haben gerade schön gegessen und wir haben das Auto gesehen und sagt zu meinem Mann, geh doch einfach mit dem Wurstchen mal rüber. <lacht> Frag mal, ob jemand Hunger hat. Ja? Aber das habe ich mal eigentlich schon gesehen, wenn so jemand ankam, wurde und das hört, bevor, bei so einem Wetter, bevor jetzt alles gemacht mal, hier hast du mal erstmal zu essen. Oder hier hast du mal ein Bier, trink mal erst und dann beruhigst du dich und dann machen wir zusammen. <lacht> ja? also. So soll es sein, unbekannt. Ja, richtig, super. Das war ein sehr, 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 sehr lieber und netter Empfang. Ja, super, schön, ja, super, 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 super prima. Ja, und euch ja. auch und bleibt gesund. Ja, man sieht sich bestimmt. Ciao. 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 Da wird das Wetter glatt zur Nebensache. Selbst für Petra und Rüdiger noch eine schöne Überraschung. Das habe ich noch nicht erlebt. Das war schon, schon eine nette Sache. Ja. Wie gesagt, alles schon erlebt oder vieles schon erlebt. Alles noch nicht, aber, aber vieles, Regeln, dass man vieles dann schon erlebt. Und dann, kommt, nicht in so dann kommt der Nachbar so an und bringt ja dann eine Wurst drüber. Man lernt die Leute beim Campen ziemlich schnell kennen. Bist du im Hotel, hast du nie so Kontakt dazu. Seit einem Jahr sind Petra und Rüdiger Wohnmobilbesitzer. Hotels brauchen sie jetzt nicht mehr. Wo könnte es schöner sein als zu zweit bei Regen im Wohnmobil? So bleib ich stehen. Barbara und Jürgen sind mit ihrem Wohnanhänger an der Nordsee unterwegs. Erster Stopp, zwei Tage in der Nähe von Wilhelmshaven auf einem Bauernhof. Heute geht's weiter an die Küste. So, jetzt machen wir hier. Ich schon mal die Lichterketten und dann alles ab, ne? Ja. 
Den Wohnanhänger haben sie selbst ausgebaut. Ein echtes Unikat und gut getarnt. Trotzdem sind sie dem Nachbarn im Wohnmobil aufgefallen. Sowas sieht er auch zum ersten Mal. Ja, spannend. Ja, spannend, ne? was du dir da gebaut hast. Ja, wir wollten uns eigentlich auch mal ein Wohnmobil kaufen. Und, äh, und dann haben wir so gedacht, jetzt leihen wir uns ja doch mal so ein Ding und probieren das mal aus. Und äh, das hat uns eigentlich so gar nicht gefallen. Wie lange hattet ihr denn gemietet? Wir hatten, den, ja, das war nicht so lange, das war von Montags bis Mittwoch so, ne? Das ist kurz. Ja. Das ist, glaube ich, auch kurz. Also wir hatten auch mal gemietet und ich habe also locker vier Tage gebraucht. Am vierten Tag habe ich zur Frau gesagt, ich sage, lass uns das Ding wegbringen, Weg das ist nichts für mich. Ja. Camping, lass das. So, wir hatten aber gemietet für sieben Tage und ja. Ja, wollten es dann noch durchziehen. Und ab dem vierten Tag, da, da ging es dann los, da wusste ich so, wie geht alles, was muss man alle machen? Ja, und, ja, ja. Äh, wie ist das so auf den Plätzen? Und da fing es an, Spaß zu machen. Alles Gute, schöne Zeit, ne? Tschüss. Für ein Wohnmobil haben kleine Bags eigentlich schon 50.000 Euro gespart. Der Anhänger kostet sie nur zweieinhalbtausend. Letztendlich äh, probieren wir jetzt erstmal unser Ding hier aus. Und wenn man eine andere Idee kommt, können wir die ja noch mal verwirklichen. So schlimm ist es ja nicht mehr. Barbara und Jürgen wollen heute mit ihrem Anhänger zum Campingplatz Norddeich. Auf dem Weg machen sie einen Zwischenhalt in Schillig, dem einzigen Badeort in Ostfriesland mit einem Natursandstrand. Die beiden schauen sich erstmal um. Und Barbara macht eine Riesenentdeckung. So ein großes Riesenrad hätte ich hier nicht erwartet. Ich würde auch da drauf gehen, aber ich weiß nicht, ob der Jürgen so gerne, ob du mitgehst. Der Jürgen hat nämlich Höhenangst. Kann ich immer nee sagen irgendwo, ne? Genau, kannst du mal machen, was ich gerne machen würde. Ja gut, also dann ist das das, was dein Wunsch ist, ist heute. <lacht> Riesenradfahren. Ja, cool. 38 Meter ist das Riesenrad hoch. Jürgen ist auch noch nie geflogen. Alleine würde er hier nicht einsteigen. Hallo. Hallo, Tag. moin. Wir wollen jetzt mal versuchen, zwei Erwachsene. Mhm, danke. danke. Bitte, viel Spaß. Danke. <lacht> so, hier Jürgen, jetzt musst du durch. Ja. Traut sie nämlich nicht so richtig. Ach, das hat oh. jetzt noch jeder <lacht> Hallo, moin. Hallo. Doch, der Jürgen traut sich. Und das macht Barbara so richtig Spaß. Mal was Neues ausprobieren. Dafür ist der Urlaub doch da. Muss nicht nach unten, muss nach da, dann muss zu mir gucken. Ach, schön. Im Moment ist das eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> Riesenrad. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Riesenrad fahre. Und nicht nur einmal. Acht Runden darf Jürgen gleich drehen. Ach Jürgen, ich finde das so nett. Komm her. Das ist immer ein Wunder, finde ich gut. Riesenrad fahren. Ach ja, alle sind glücklich. Aber jetzt wollen sie ans Meer. Denn gleich geht's zur Wattwanderung. Barfuß. Am Morgen ist es immer noch stürmisch an der Ostsee. Naja, immerhin hat es aufgehört zu regnen. Wie sieht's hier aus? Ich gehe wieder rein. <lacht> Na, habt ihr bei dem Schiedwetter wenigstens gut geschlafen? Die Augen sind zugemacht und dann mal gedusselt so eher. Aber dann, es war sehr laut, der Regen einmal. Und der Wind hat einen immer wieder aufgeschaukelt. So, ja. so und das auch, Fahrzeug von der Seite war schon, war schon wild. Ne? Ja. Wir haben ja schon einiges erlebt, aber das war jetzt, glaube ich, das Heftigste. Von, nicht? Vom Wind her, vom Wind her ja. das Heftigste, ja. Mit Wohnmobil Olaf haben sie schon im Winter in Bayern gecampt. Schlechtes Wetter hält sie von nichts ab. Heute wollen Petra und Rüdiger rodeln gehen. Das erste Mal Sommerrodeln. Ich hoffe, dass ich nicht umfalle. Hammer, ich bin mit dir im Schlitten, das war schlecht. Petra ist noch ein bisschen skeptisch. Alleine fahren möchte sie nicht. Komm mal zu zweit. Zwei Erwachsene, ja. Geht's auf einen Schlitten? Oder wie? Ja, auch. Okay. So. Morgen. Morgen. Wir wollen. Möchten. Wir haben bezahlt, dass wir dürfen. 
Also ich da vorne, ne? du die, die Tickets ab? Äh, Habe ich schon. Hast du schon? War schon. Ich geht jetzt erstmal alleine bis nach ganz oben. Ab da steuert nur noch der, der hinten sitzt. Das heißt, ich nach vorne zum Fahren und Beschleunigen und nach hinten habt ihr die Bremse. Ach so. Mit zwei Erwachsenen muss ein bisschen mehr aufpassen ne? und nicht großartig in die Kurven legen. Sonst könnte es schief gehen. Aber ich will dass ihr Ei wieder runterkommt. Okay, ja, danke. Oh oh, jetzt gibt's kein Zurück mehr. 40 Meter werden die beiden hochgezogen. Und die Schlitten können auf der Abfahrt ganz schön schnell werden. Bis zu 40 km/h. <lacht> Und? Wie war's? Ja, ja cool. schön, Geschwindigkeit, super. Macht richtig Spaß. Ja, besser als im Winterrodel. Keine Winter Kinder, keine Kinder, Die hast du keine richtig... Kinder. Muss man ausprobieren, also kann man ja. nur empfehlen. Kleine Kinder, große Kinder. Spaß haben darf doch jeder. Also wenn ich hier so gucke, sind wir glaube ich die Ältesten, nicht? das ja. äh, Ein- und Aussteigen, ja. das, das Einsteigen geht, das Aussteigen ist ein bisschen schwieriger, aber, aber wir brauchten keine Hilfe, könnte man empfehlen, auch Älteren, die Spaß ja. an der ja. Geschwindigkeit haben. Die genauso ja. gelenkig sind noch wie wir, ne? also Gelenk. So, Zeit für ein Päuschen. Ihren Urlaub wollen Sie genießen. Und gleich geht's weiter nach Zingst. Dort wollen Petra und Rüdiger heute noch abtauchen. Zurück an die Nordsee. Oder besser gesagt, ans Wattenmeer. Denn die See macht gerade Ebbe. Aber das passt ganz gut, denn Barbara und Jürgen machen eine Wattwanderung. Sie wollen Krebse und Krabben sehen. Ah, im Watt. Jo. Schön. Christiane Ketzenberg zeigt den beiden, wo das Watt sandig und hart ist. Ich habe erst gedacht, man muss hier reinlaufen und kommt dann nicht mehr raus. Und jeder Schritt wäre so anstrengend. Aber das ging jetzt, war gar nicht so schlimm. Das ist hier eben kein Schlickwatt. Da sinkt man nicht ein. Wattfirma gibt es natürlich trotzdem. Ich versuche jetzt gleich mal einen auszugraben. Ihr braucht keine Angst zu haben. Hier sind die nicht so groß. Hier sind nämlich die Jugendlichen. Was meint ihr, wie groß ist so ein Wattform? So. Hui! Ja. Und du, Jung? Ja, das war mutig. Ja, dann sag ich mal so. Ich guck mal, ob ich jetzt hier finde. Jetzt muss ich vielleicht hoffentlich nicht das halbe Watt um. Wir holen jetzt hier die Rocker raus. Guck mal, da sieht man schon den Gang. Ja, guck mal, oh, da ist einer. Schon ein. Oh, jo. Okay. Ja, guck mal, das ist ein kleiner, ne? Ja. Der ist ja fast wie ein Regenwurm. Ja, hier sieht man auch den schönen Gang. Ja. Ja? Das ist ja. unfassbar, was für ein Tier ist. Ja, ne? Ja. <lacht> Auf ihrer Dauercamper-Parzelle in Xanten hat Jürgen eine Wildkamera installiert und schon Marder und Rehe vor der Linse gehabt. Er liebt die Natur und auch kleine Tierchen. Oh ja, oh. guck mal, was wir hier haben. Das ist eine Strandkrabbe. Pass auf, dass er nicht runter muss, hier festhalten. Kneift der? Nee. Na gut, der ist so er versucht es vielleicht, aber der ist viel zu klein. Der schafft das ich gar nicht. Nicht, dass ich den Bein ausreiß. <lacht> ja, der haut ab, der will. Ja, mein Gott. Ja. Mach mich nicht nervös. Ach, nee. Guck mal, die Krampen vorne, ja, die, die ja. Kneifdinger. Der will mich kneifen. Der versucht es ja. auch, aber das schafft er nicht. Das schafft also, er nicht. Der sieht geil aus. Da ist er. Wolltest du hier, wolltest du mal haben? Ja. Pass aber auf, der, der haut ab. Ja, ja. Muss der festhalten. Guck hier, der geht Türen. Das kratzt so ein bisschen an der Haut. Oh, fühlt sich gut an. Du musst von ihm gucken, sonst saust der ja sofort weg. Er sieht ja schnell wie der, wie der Blitz, die Dinger. Wattwurm und Strandkrabbe. Zwei der wichtigsten Watttiere haben sie hautnah erlebt. Die berühmten Nordseekrabben gibt's bei Ebbe leider nicht zu sehen. Die brauchen ja das Wasser. Ich wollte gerade sagen, spritze mich nass, dann kommt er da raus. Jürgen, hör auf dann. Eine klassische Wattführung in Schillig dauert eigentlich zwei Stunden. Barbara war die einstündige Schnuppertour, heute lieber. Das war für mich das Optimale, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich gut. Ja. Dass das nicht so lang war. Ja, oder nicht? Ja. Zurück an der Ostsee. Auch Petra und Rüdiger wollen das Meer erkunden. Allerdings von unten. Die beiden sind zum Tauchen verabredet. Ob wir da was sehen? Du, keine Ahnung. In Zingst geht es mit einer Tauchglocke vier Meter unter die Wasseroberfläche. Vor 38 Jahren haben sie einen Tauchschein gemacht. Aber der ist heute nicht mehr gültig. Wenn du es richtig machst, dann äh, schwebst du ja im Wasser nicht? und ja. hast die Bewegung. Dann fehlt Nein, die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit. Also es ist ganz, ganz anders. Kann man gar nicht 
beschreiben. Du bist ja noch näher, wenn du was siehst, bist ja noch näher an den Fischen dran. Nicht? Manchmal wirst du ja auch von so einem Schwarm angeknabbert. Nicht? Ist ja. Hier passiert schon so von kleinen Fischen. Also es ist ganz, ganz anders. Ja gut, aber dafür ist es in der Tauchglocke warm und trocken. 9 Euro kostet die halbe Stunde unter Wasser pro Person. Also da sind noch welche drin, die müssen erst raus. Ja, ja sehr interessant. Bin ich ja schon mal sehr gespannt. Hallo. Ja, Hallo. Wir gehen durch schon, ne? Ja, danke. Jetzt geht's los. Jetzt guck mal. Ja, guck mal. Ja. Frag ich mal in die Runde rein, jemand bei dir so ein bisschen platzangstmäßig veranlagt ist? Ach, hallo. Vier Meter, da steige ich so aus. Da kannst du ja nur nass also, werden. Dann nimmst du deine guten Hände, geht kaputt, aber was soll's. Petra und Rüdiger sind in Israel schon zwischen Korallen im Roten Meer getaucht. Ob die Ostsee da jetzt mithalten kann? Und dann noch in der Tauchglocke? Am Anfang zeigen sich nur ein paar ganz kleine Fische. Und da unten sind Fische. Da. Ja, ja. Da, da waren gerade welche. So kleine und so, und so ein großer. Da oben ist die Qualle. Oh, die bewegt sich da so. Oh ja, guck mal, majestätisch. Das ist eine Feuerqualle, ne? Die ist rot. Am Strand finden wir die eklig, aber hier so im Wasser, wie die im Tanz der Wellen majestätisch dahin gleiten, das ist so toll und schön zu sehen. Ich habe schon mehr gesehen, als ich zu hoffen gewagt habe, ja. muss ich sagen. Wir haben einen Nachttauchgang gemacht Kaputt, auf ja. äh, Sizilien. Ja, da haben wir nur nichts. eine Seegurke gesehen. <lacht> und tagsüber war gar nichts, nur Seestern. Und jetzt habe ich schon mehr gesehen im Vergleich. Naja, und heute haben sie drei Fischarten gesehen. Und dazu noch die Qualle. Und das alles ohne nass zu werden. Ich bin ja nicht wasserscheu, aber Ich bin auch nicht wasserscheu. <lacht> aber nö, fehlt mir ein bisschen Sonnenschein. Am Abend soll die Sonne sogar noch rauskommen. Und ihr Campingplatz liegt direkt am Wasser. Barbara und Jürgen sind auf dem Weg zum Campingplatz Norddeich. Auf dem Weg liegt Norden und da ist ein Automuseum. Jürgen überredet Barbara, hier mal kurz anzuhalten. In einer traditionellen ostfriesischen Scheune sind hier alte Autos und Motorräder ausgestellt. Da freut sich der Jürgen. Es lebt. Ja, da ist schon Musik drin, ne? Mal reinsetzen. Ja, wa? Eig aber komme ich da wieder raus? Nee. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll. <lacht> also so ein Auto können wir uns nicht kaufen. Warum? <lacht> Hast du Angst? Ja, da muss einer haben, der da reinpasst. <lacht> so ein Ding. Okay. Ich möchte jetzt hier nichts kaputt machen. Oh, hey. <lacht> Jürgen. <lacht> oh. Das ist kein Auto für uns. Eigentlich interessiert sich Jürgen eher für Motorräder. Martin Weichenhahn ist Alterspräsident des Kreidler Motorrad-Fanclubs. Diese Maschinen werden heute nicht mehr gebaut. Jürgen hatte selbst mal eine Kreidler. Er ist begeistert. Barbara eher nicht. Komm mal, ich gehe mal eben kurz raus, mir ist so warm jetzt mit der Maske. Die Geschwindigkeit war so um 100 rum, 110. 100. Und ja, ja. die ganze Zeit durch. Ja, ganze Zeit durch. Puh. Oh, nee. Ich muss erstmal was trinken. Ja, für heute hat Barbara genug Motorräder gesehen. Früher war das anders. Vor 42 Jahren hat sie Jürgen beim Motorradfahren kennengelernt. Ich hätte den ja gar nicht genommen, wenn er kein Moped gehabt hätte. <lacht> wir waren immer so mit, mit äh, Mopedfahrer zusammen. Und da habe ich den Jungen kennengelernt, der war in so einer Gruppe, in so einem Motorradclub. Mhm. Outlast hießen die. <lacht> Pech, schwarze Haare, schwarze Schnäuzer. <lacht> Natürlich waren wir, ich will jetzt nicht sagen, dass der Jungen dünner war, ich bin auch dicker geworden, aber wir waren beide schlanker. Ja? Und dann passt man auch schön immer auf der Moped drauf. Ich habe gesagt zu Jürgen, hör mal, wir können uns doch nur ein, zwei Mal die Woche treffen. Nein, meinte er dann, entweder ganz oder gar nicht. Ja, und seitdem sind wir zusammen. 
Ja, und seit stolzen 35 Jahren auch noch verheiratet. Auf ihren Jürgen ist Verlass. Und irgendwann taucht er immer wieder auf. Und wir sehen uns. Wir sehen uns, ja. Ich freue mich. Danke. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Was war das denn jetzt so lange, Jürgen? Hör mal, ja, aber das war dann mal gut. Das müssen wir doch auch mal haben, so was, ne? Ja? Du kommst ja gar nicht mehr raus. Ja, ja. Oh, jetzt kommen wir aber los das fahren. hat dir gut gefallen, ne? Ja, war schön. Ist das, ist das alles wieder, ne? Ja, guck mal, da kommt das alle wieder, ne, irgendwie, ne? So, mal los, ja, ne? Du noch stundenlang drin bleiben Ich glaube, wir müssen noch gucken, dass wir auf den Campingplatz kommen, irgendwie. Ja. Dann sehen wir mal zu. Weiter geht's für die beiden Richtung Campingplatz. Bis nach Norddeich sind es noch sieben Kilometer. Petra und Rüdiger sind unterwegs entlang der Ostseeküste. Ihr nächstes Ziel ist Peenemünde. Zu DDR-Zeiten war der Hafen Sperrgebiet. Heute liegen hier einige historische Schiffe und Rüdiger guckt gerne Schiffe. Hallo! Aber das Hallo ist hier nicht üblich. Ja. Nein? Was sagen wir hier? Moin. Richtig. Und Moin Moin, Moin ist ein Drehseliger, ne? Ein Schwätzer. <lacht> ja, genau. Das DDR-Raketenschiff stammt aus den 80ern. Nur vier Jahre war es im Dienst und wurde nach der Wende eingemottet. So schaffte es auch noch das ein oder andere pikante Westprodukt an Bord. <lacht> Wenn ihr die Spiegeltasche anschaut, die braune, ja. welcher Artikel auf der Linie gehörte partout nicht hier an Bord? Das Bonnerhändchen? Ja! Aber dieses Heftchen wurde tatsächlich gefunden bei Reinigungsarbeiten auf der hintersten Toilette. Schön ja. versteckt, ne? Ja. Heute ist das ehemalige Kriegsschiff ein Museum. Ehrenamtliche kümmern sich drum. Einer von ihnen übt gerade Seemannsknoten. Die können auch beim Campen nützlich sein. Und sowas interessiert Rüdiger. Wir machen einen Teich. Ja. Das Krokodil kommt in den Teich, geht um den Baum ne, und dieses Ende ja. und geht wieder in den Teich. Ja. Ich meine, das ist ja noch ein Einfach. Es geht ja viel komplizierter, ne? Das ist ein Einfach. Ja. Wollen wir noch mal zusammen? <lacht> Hab ich doch gemacht. Sie machen hier mal los. Jo, klappt eigentlich ganz gut, Rüdiger. Hält aber nicht. Und darum geht's ja beim Knoten. Und das ist jetzt so stabil, dass das hält. Zieht sich nicht zu. Das kann man LKW abschleppen. Das zieht Ach, sich mal, alleine das ist ja super. zu. Das, ist ja ein das übe ich aber noch ein paar Mal zu Hause, bis dann sich den hat. So ein Palzsteg kann man immer mal gebrauchen. Hat sich doch gelohnt, diese Besichtigung. Schiffe gucken ist immer schön. Egal wo, jeder Hafen muss, muss Schiffe gucken. <lacht> Direkt am Hafen bei den Schiffen ist ein Wohnmobilstellplatz. Aber Petra will lieber weiter. Das Ziel heute, ein Naturcampingplatz. Zurück an der Nordsee. Heute stehen Barbara und Jürgen mit ihrem Anhänger zum ersten Mal auf einem richtigen Campingplatz. Über 550 Stellplätze hat der Campingplatz in Norddeich. Wir müssen hier rein. Sollen wir hier rein? Oder warten wir noch? Diesen Campingplatz hat sich Barbara ausgesucht. Hier ist ein bisschen mehr los. Ihr Stellplatz liegt im Bereich für Wohnwagen. Ihre Parzelle ist 135 Quadratmeter groß. So viel Platz bräuchten sie gar nicht. Jürgen. Was denn? Da ist die Sonne, ne? Wo? Oh. Ja. Weißt du nicht, dass wir mehr Schatten haben, wenn wir den anders zwischen? Nee, nee, nee. Hey? Mit ihrem Kleinwagen und dem Campinganhänger fallen Barbara und Jürgen gleich auf. Wir stehen hier so voll auf Beobachtungskosten, ja. ne? Ja, das ist mal was ganz anderes hier. Hier so ein ne, ja. ganzen Romus und hier so weiter. Großer Campingplatz, große Bühne. Ich finde das lustig. Ja. <lacht> ja, warum? Das ist doch egal, ob man groß, klein oder so ein Anhänger oder so was hat. Richtig wohl fühlt sich Jürgen nicht. Die Campingnachbarn sind ganz schön neugierig. Wie nimmt die Camperwelt den Selbstausbau auf? Oh, lass mich mal gucken. Ja, gehen Sie mal rein, einmal gucken. Also rein. Einmal gucken. gucken Sie mal rein. Ich brauche hier ein bisschen Platz. Das selber gemacht. Ja, höher. 
Ja, jetzt kommt der Züchter rein und ist ja fertig. Das ist ja fertig. Klar, wir wollen ja das. draußen sein im Sommer. Wir wollen ja nicht drin. Ja, wir, wir haben wollen da, ja nur wir raus. Wir haben noch immer jetzt wunderschönen Sommer. Ja. ja. Hauptsache, man ist raus, draußen, man ist unterwegs. Ja, genau. Ja, dann baut man jetzt auf. Ja, wir bauen mal auf. Ja. Aber ist jetzt nicht mehr viel. Wir Gott sehen sei Dank. uns bestimmt noch mal. Ja, <lacht> wir gucken ja. mal. Ja, genau. So, der Wagen steht. Alles, was man braucht auf drei Quadratmetern. Die Leute wollen nur erstmal alle gucken, was passiert jetzt hier. Da kommt einer mit so einer kleinen Karre hier angefahren und jetzt macht er sich hier einfach breit. Macht euch mal ruhig breit, ihr beiden. Platz genug habt ihr ja. Und vor allem traumhaftes Wetter. Endlich ist es auch an der Ostsee trocken und warm. Petra und Rüdiger wollen den Abend am Wasser genießen. Doch bis dahin müssen sie noch einige Hürden nehmen. Hallo. Hallo. Oder moin. Moin. Ja. Moin. moin. Das haben wir schon gelassen. Familie Apfel, ja. Auf dem Naturcampingplatz kostet die Übernachtung 33 Euro inklusive Strom. Der Platz ist komplett mit Gras bewachsen. Das Wasser in Sichtweite. Doch zuerst heißt es Strom anschließen. Ach, das ist oh, das muss ja aber. Äh, 2062. Ja? Oder? Das ist doch L0. Oder ist das umgekehrt? 2907. Das ist von der anderen Seite. 2907. Ja. Ja, haben wir. Strom läuft. Jetzt noch schnell aufbauen. Seit einem Jahr campen die beiden schon. Mittlerweile haben sie Routine. Und trotzdem gibt es immer was zu lernen. Was? Das ist die Stange, die ich hier oben drin, hier in der Verkleidung. Doch, aber dann habe ich mir das Ding vergessen rauszumachen. Ich habe meine Stange nämlich hier alle drin. Ne? Nee. Da kannst du aber Wasser noch kriegen, ne? Nee, ich mache jetzt beide Seiten die Stütze rein. So machst du das. Du hast ja immer auf Plätzen Menschen, die dann kommen und dir helfen oder Ratschläge geben. So. So, die brauchst du ja. Nee, brauchst du nicht. Nee, nee brauchst du nicht. Nee, der Stange nicht. brauchst du nicht. Viele Tipps kann man gebrauchen, sind gut. Einige Ratschläge sind überholt. Ja, und Rüdiger hält sich einfach an die Vorgaben des Herstellers. Wenn du mal ein bisschen Wind hast hier oben und der fasst einmal, der haut dich die ganze Markise in den Arsch, wenn du keine Abspannung hast. Wenn ich keine habe, ja, ja. Das brauchen wir nicht. Zwei Profis unter sich. Am Ende sind sie sich einig. Abspannen ist wichtig an der See. Der nächste Sturm kommt bestimmt. So, mehr machen wir nicht. Stühle raus, hinsetzen, fertig. Endlich Zeit für den Strand. Das Wetter passt, aber weit kommen sie nicht. Rüdiger muss kurz noch mal ins Sanitärgebäude und landet direkt am Strand. <lacht> Guck mal. Ja, da bist du direkt in den Dünen. Das muss er unbedingt auch Petra zeigen. Ob der echte Strand da mithalten kann? So, guck mal, du gehst dann Seh ich schon, du. in die Düne rein. Sehr gut. <lacht> Musst du mal aufpassen, dass die Möbel dir nicht auf, auf den Kopf kacken. Ja, hab ich auch gesagt, dann kackt sie dir auf den Kopf. Ah, dann kannst du dir direkt die Haare waschen. Der echte Strand ist jetzt nur ein paar hundert Meter entfernt. Allerdings stehen sie hier nicht direkt an der Ostsee, sondern am Bodden. Einer flachen Bucht, eine Art Ostseelagune. Ein sehr kontrastreicher Tag. Die ja. Münde mit den alten Schiffen. Ja. Und jetzt sind wir hier. Natur pur. Wieder Natur. Mehr geht ja nicht als Gegensatz. Aber schön ruhig, ne? Hier ist es ruhig, ja. 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 <lacht> Endlich Strand und Wasser. Endlich Ruhe. Ziel erreicht und Feierabend.